ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಸಣ್ಣದ್ರಿಂದ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ನೇ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ಓದೋಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಭೈರಪ್ಪರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಮಾಸ್ತಿಯ ಕತೆಗಳು ಹೀಗೆ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೇ ಏನು ಹೇಳ ಈ ಕರ್ಣಚಿತ್ತ ಜ್ಞಾನಿ ಯಾವುದು ಮನಕ್ಕೆ ಕುಂತಿ ಸೂನುಗಳ ಬೆಸಗೈಸಿಕೊಂಬುದು ಸೇರದೇ ನಿನಗೆ ಆವಾಗ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪನ ಗಾಡ್ರೇಜಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಈಚೆ ಓಡಾಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಡಪಡಿಸಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಬವರವಾದರೆ ಹರನ ವದನಕ್ಕೆ ಬೆವರ ತಗೇನು ಅವ ಗಡಿಸಿದರೆ ವಾಸವನ ಸದೆವೆನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಭಾಗ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅವಧಾನಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕದಲರ ವಾಚನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಸೀಡಿಗಳು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪದೆ ಕೂತಿದೆಯಲ್ಲ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತದ ಹಾಡು ಹಾಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಹಾಡು ಹಾಡು ಅಂತ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಯಾರಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಆದ ದುಃಖ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಂಗಳ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾಯ್ಪಾಟ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಗಮಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಮಕ ವಾಚನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳದ್ದು ಕೊಟ್ವಿ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಇಟ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವೈ ಎಸ್ ವಿ ದತ್ತ ಎಚ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ತೋಳ್ಪಾಡಿ ಇವರ ಒಂದು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಚೆಂದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೌದು ನನಗೆ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಚಾರಿಕಳು ಮಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೂಜನ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ದಾರಬೇಂದ್ರೆಯನ್ನು ಅವರಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೂಜನ ಅಂತ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವಳು ಆಗ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜರು ಅವತ್ತು ವಾಚನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನಂದರೆ ನನಗೆ ನನಗಿಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಷ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಜನರ ಸೆಟ್ಟೇನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಘಟಾನು ಗೆಟ್ಟಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಹಿರಿಮೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಗರಿಮೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸನನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನಂದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಿದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿ
ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ಭಾಷಣ ಕೇಳಿರೋದಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸಾಕು ಅನ್ಸಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೊಸತಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನೋ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ರೀಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯದೇ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಕೂಡ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಂಡು ಮುರಿದು ಮರುಜೋಡಣೆ ಮಾಡು ಮಾಡುವುದು ಕಲೆಗಾರನ ಕೆಲಸ ಬದುಕಿನ ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದ ಅದ್ವಿತೀಯ ಕಥಾನಕ ಯಾವ ಭಾಗ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆಲ್ಲೋ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ವ್ಯಾಸರ ಕಥಾನಕವನ್ನು ಕಾವ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಹರಡುವುದಕ್ಕೆ ಜನಜನಿತವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತನಾದ ನವನೋ ನವೋ ನವೋನ್ವೇಷಶಾಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ನಡೆಯಿತು ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಟ್ಟಿದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಮಾಟಗಾರ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲೂ ರಸವನ್ನು ಇಂಪನ್ನು ತಾನವನ್ನು ಲಯವನ್ನು ಮಾತಿನ ಹರಹನ್ನು ಛಂದಸ್ಸಿನ ಕುಣಿತವನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಿಸಿ ಹರಿಸಿದ ಮೋಡಿಗಾರ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಬಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಬರೆದು ಸ್ವನಾಮ ಧನ್ಯನಾದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಭಾರತದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಚಿತ್ರಣ ಇಂದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅನೇಕ ರಸಗಳನ್ನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ರಸ ಶೃಂಗಾರ ರಸ ವೀರ ರಸ ಹಾಸ್ಯ ರಸ ಈ ಭಕ್ತಿ ರಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪು ಬಂದರೆ ಸಾಕು ತಿಳಿಯ ಹೇಳುವೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆ ಏನು ಇಳೆಯ ಜಾಣರು ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆನೇ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವಧಾನಿಗಳು ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವ ಕತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸನ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳ ಪ್ರವಾಹವೇ ಬರುತ್ತೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ದುಃಖದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಕ್ಷಯಾಂಬರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾ ದೂರ್ವಾಸರನ್ನ ಬಂದವರು ಶಾ ಶಾ ದೂರ್ವಾಸರ ಬಂದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಭೀಷ್ಮರು ಶಿಶುಪಾಲ ವಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೊಗಳುವುದರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ವಿದುರ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಹೊಗಳುವುದಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೆಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಸ್ತುತಿಸ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಅವನು ಕಾವ್ಯ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮರಿತಾನೆ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಬರಿತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನೇ ನಮಗೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗವತೋತ್ತಮ ಬರೆದ ಕತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನು ಬರೀ ದೇವರ ಜನ್ನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕಾವ್ಯ ಅಂತಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದುಃಖ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ನೋವಾದಾಗ ಯಾವ ಕಾವ್ಯ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅದು ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಕಾವ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಆಗಮನ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಬರೀತಾನೆ ದೂರ್ವಾಸ ಪ್ರಕರಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ದೂರ್ವಾಸರು ದುರ್ಯೋಧನನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿನಗೇನು ಹೊರ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನನ ಮನಸ್ಸೇನಂತ ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಒಂದು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ನೀವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳಬೇ
ಕೆಲವು ಪಾಠಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಶಬ್ದ ವಿಪುಲ ಗರಟ್ಟರು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಈ ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅದನ್ನು ಈ ಬೀಸುಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ವಿಪುಲ ಗರಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಹಾಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂಥ ಬೀಸುಕಲ್ಲು ನೀನು ನೀನು ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಬರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದರೆ ರಥವನ್ ಇಳಿದ ಅಸುರಾರಿ ಸುಮನರೋ ಸುಮನರೋ ಏ ಸರಿ ಸುಮನರೋ ಸುಮನೋ ರಥವ ಇಳಿದು ಬರ್ಪಂತೆ ಸುಮನೋ ರಥವ ಇಳಿದು ಬರ್ಪಂತೆ ಕುಂತಿ ಸುತರ ನಿಜ ಭುಜ ವಾರೆ ತಕ್ಕೈಸಿದರು ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಫಾರಿನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಹಗ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ ನಿಜ ಭುಜ ವಾರೆ ತಕ್ಕೈಸಿದನು ಅಂತಂದರೆ ಭುಜಕ್ಕೆ ಭುಜ ತಾಗಿ ಬೆವರು ಬರುವಷ್ಟೊತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಬರ್ತಾನೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಉಚ್ಚಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಂಥ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮುಂದೆ ತಾನೇ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದಾಗಿ ನಿಲ್ತಾನೆ ಮೌನ ಮುದ್ರೆ ಏಕೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅಷ್ಟೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಆಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವ ಈಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವ ಆ ರಾಕ ರಕ್ಕಸರನ್ನು ಕೊಂದವ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾವು ಹಸಿದೆ ಈ ತಂದ ರೀಪರಿ ದೂರುವುದೇ ನಾನಾ ದೂರುಗಳ ಹಾವು ದುಚಿತವು ನಂಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಇವಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡು ಅಂತ ಇವ್ ಇವಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಅವಳು ಹೇಳೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದೇವ ನಿಮ್ಮಯ ಹಸಿವು ಕಳೆಗೊಡೆ ಭಾವ ಶುದ್ಧಿಯ ಬಕುತಿ ಬೇಗುದು ನಾವು ಚಂಚಲ ಚಿತ್ತರು ನಮ್ಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಥರ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಸಿವು ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಳೀಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರಿ ನೀನು ನನ್ಗೆ ಅದು ತಂದು ಕೊಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಅದು ಬಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಸ ಇರಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಕಿಂಚಿತ್ ಪಾ ಪಾಕ ಶೇಷವ ಪುಂಡರಿ ಕಾ ಪುಂಡರಿ ಕಾಂಬಕನು ಕೈಗೊಂಡು ತಾನದ ಮಿಂಡು ತಲೆ ತೂಗಿದನು ತೇಗಿದನು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಪತಿಕರಿಸಿ ನಲಿವುತ ಜಾಂಡ ನುಡಿದನು ಹೃದಯ ಕ್ಷುದೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಎನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡಾಡಿದನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಾ 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 ಅವನಿಗೆ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನನ್ನು ಓದಿದವರಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಪದ ಪದ ದಾರಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಯಸ್ವಿ ದತ್ತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಪದ ದಾರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿದನು ಖಂಡಿಸಿದನು ಜಾಂಡ ನುಡಿದನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಈ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಹೀಗೆ ನಡೀತದೆ ಕೃಷ್ಣ ತಿಂತಾನೆ ಇವರು ವ್ಯಾಸರ ದೂರ್ವಾಸರೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಊಟಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳದೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದೂರ್ವಾಸರು ಮತ್ತೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಹೋ ಹೋ ಸ್ಥಾಣುವಿನ ಬರೋ ಉಯಿತಲಾಯಿತು ಸ್ಥಾಣು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಂತವ ಅಂತ ಶಿವನಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮರದ ತುಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮರದ ತುಂಡು ಅಲ್ಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಥಾಣ ದೂರ್ವಾಸರು ಮತ್ತು ಶಿವನ ಏನು ಅವತಾರ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಬರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಶಿವರೂಪಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಸರಿ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಊರು ವಿಷಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ವ್ಯಾಸರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ನನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆಂತ ಕತೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಓಳು ಬರ್ಕೊಣು ವಾ ಪರ್ವಡು ಬರ್ಕೊಣು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ಪರ್ವದಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಅರಣ್ಯ ಪರ್ವದ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಹುಡುಕಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅವಧಾನಿಗಳ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಯಾರೂ ಸೇರಿಸಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಂತೂ ಈ ಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹಾಡು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತೇನೆ ಅದರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದಾನಂದರೆ ಭಯಭರಿತ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಾರಿಯನು ಗೆಲ್ಲಿದ ಅರ್ಜುನನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನ ಸಂಧಿ ಏನಂತಂದರೆ ಕಿರಾತಾರ್ಜುನ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಗೆದ್ದದ್ದು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಧಿ ಎಷ್ಟು ಥರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕಿರಾತಾರ್ಜುನಿಯ ಭಾರವಿಯ ಕಿರಾತಾರ್ಜುನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳು ನಮಗೆ ಪೂರ್ವ ಕವಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಊರ್ವಶಿಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಾರಿಯ ಗೆಲ್ಲಿದ ಅರ್ಜುನನು ಹರವೈರಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿದನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಾರಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಯಾರಂದರೆ ಶಿವನನ್ನು ಗೆದ್ದ ಈಗ ಹರವೈರಿ ಯಾರು ಹರನ ವೈರಿ ಕಾಮ ಅವನನ್ನು ಗೆದ್ದ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅವನ ಅರ್ಧ ಬಾಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಊರ್ವಶಿಯ ಶಾಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗೆದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಗೆದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಂದಳು ಊರ್ವಶಿ ಮಿಂಚಿನ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಳು ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಅವಳ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಳ ಜೊತೆ ಸಖಿಯರು ಆ ಗೆಜ್ಜೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೋತದು ಅಂದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ ಆ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸೋದು ಅದನ್ನು ಶೃಂಗಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಡುಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದೆ ಏನು ವಿಜಯ ಹೆಂಗೆ ಇದ್ದೀರಿ ಅವಳು ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಜುನ ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಂದಿರೋದು ಅವಳು ಸೊ ಒಬ್ಬ ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇವಳು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಹೋದವಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದವಳು ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಅದರ ಅದನ್ನು ಇದೆ ಊರ್ವಶಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅವಳ ಏನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅವಳ ಕೆಲಸದವರ 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 ಮನೆಯ ಕೆಲಸದವರದ್ದು ಕೂಡ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಊರ್ವಶಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಯಬೇಕು ಅವನು ಚೆಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾನಂತೆ ಅವನು ಅವನು ಅವಳ ನೃತ್ಯ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೃತ್ಯ ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ನರ್ತಕಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರೋ ನರ್ತನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರೋ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇವನು ನೋಡಿದ ನರ್ತನವನ್ನು ಇಂದ್ರ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವನು ನೋಡಿದ ನರ್ತಕಿಯನ್ನು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ಇವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ ಕಳಿಸುವ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇವನು ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಇವಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಕ್ ಏನಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಇವನು ಕಾಯ್ತಾನೆ ನನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ತಾನೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇವನು ಚೆಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಂ ಬಟ್ ಇವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಜುನ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆಂದದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿತ್ರಣವೇ ಇದೆ ಸೊ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಕೇಳಿ ಇವನು ಎಚ್ಚರದ ಕೇಳಿ ಏನು ವಿಜಯ ಹೆಂಗೆ ಇದ್ದೀರಿ ಇತ್ತಲೂ ಮಾನನಿಧಿ ಅವನು ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಸುರೇಂದ್ರನ ಮಾನಿನಿ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಆನು ಮಗನು ಉಪಚಾರವೇ ಮನೋ ನ ಮನೋ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನುರಾಗ ಏನು ಹೇಳಿ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ರದನ್ನು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕೊಡುವ ಚಿತ್ರಣ ನುಡಿಗೆ ಬೆರಗಾದಳು 
ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಈ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಧರ್ಮಗಳುಂಟು ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇಹಾವಸಾನ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸರಿ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆಗ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೀನು ಮನುಷ್ಯದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಐದು ಜನರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ವ ಇಬ್ರೆ ಅದು ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ನೀನು ಒಪ್ಪಿಕೊ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಂದು ರೂಪಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಸಿಜ ಸರಸಿಜದ ಮಧು ಮಧುಕರನ ಅನುಕರಿಸಿದಡೆ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಚಕೋರನ ಒರೆಸಿದರೆ ನಿಧಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುಳಿದರೆ ನಯನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವೆ ಗರುವೆಯರು ಮೇಲಿಕ್ಕಿ ಪುರುಷನ ಅರಸಿದರೆ ಜಾರುವರೆ ಸುಡಲ ಸರಸಿ ಸರಸಿ ಜವನ ಚಂದ್ರಿಕೆಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ವಧುವನು ಇವಾಗ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಕಂಡು ಇದು ಸರಸಿಜದ ಮಧು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿಂಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಚಕೋರ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ತಂದರೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೌದು ಸರಿ ಬಟ್ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಯಾಕೆ ಆ ಕಮಲ ಯಾಕೆ ಈ ನಿಧಿ ಯಾಕೆ ಈ ಪುರುಷ ಯಾಕೆ ಸುಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ನಾನು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನೀನು ಬೇಕು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ ಆದರೆ ಈ ದೇಹ ತಾಪಕ್ಕೆ ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಾಣ ಬಂದು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ ಮಾ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಾಡಲಾಗದು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮುರಿದಾಡಲೆಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನು ಮನಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯದ ಜೋಡು ತೊಟ್ಟು ಇದಿರಾಗಿ ನೆಲೆ ನೆನೆಯೆಂಬು ನಾಟುವುದೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧೈರ್ಯದ ಜೋಡನ್ನು ತೊಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕವಚವನ್ನು ನಾವು ತೊಟ್ಟೆವು ಅಂತಾದರೆ ಯಾವ ಅಂಬು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಗಿ ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಾಡನ್ನು ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರಾದರೂ ತಾಯಿ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ನೀವೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇವಳಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಾನು ಬಂದು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ನಗೋದಿಲ್ವ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಗನನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವನ ಇವಳ ಮುಖ ಈ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಈ ಹಾಡು ಇದು ಎಂತ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಹಾಡು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊಂಪಡಗಿತು ಮುಖೇಂದು ತನುಲತೆ ಕಂಪಿಸಿತು ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಮೈತನಿ ಗಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮಗಮಗಿಸಿತು ಕಮಲ ಸ್ವೇದ ಸಲಿಲದಲ್ಲಿ ತಂಪಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕಿ ಮಧುರದಲ್ಲಿ ಕಟು ನುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬಿರುಸು ಅಮೃತದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಸತಿಗಾಯ್ತು ಘನ ರೋಷ ಏನಾಯಿತು ಮುಖ ಕಪ್ಪಾಯಿತು ಇಡೀ ದೇಹ ನಡುಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೆವರಿಂದ ಬೆವರ್ ಫುಲ್ ಬೆವರಿ ಅವಳ ಒಂಥರ ಬೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಬೆವರಬಾರ್ದು ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳ ಆ ದೇವತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬೆವರಿತು ತಂಪಿನಲ್ಲಿ ತಂಪಿರುವಲ್ಲಿ ಉರಿ ಮಧುರ ಸಿಹಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಕಟು ನುಣುಪಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಬಿರುಸು ಅಮೃತದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಆಯಿತು ಆ ಅದ್ಭುತ ರೋಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಜಳ ಜಳ ಹೊಡೆದು ಮೂಗುತಿಯ ಮುತ್ತ ವಜ್ರದ್ದಾಕಿದ್ಲೋ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಹಾಕಿದ್ಲೋ ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಳ 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 ಅಂತ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಮುಖ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದರ ಕಾಂತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅವಳ ಕೋಪದ ಜಳಕ್ಕೆ ಮುಗ್ ಮುಗ್ ಮೂಗುತಿ ಮುತ್ತಿನ ಬೆಳಕು ಕಂದಿತು ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಕುಗ್ಗಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನ ರಾಧಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಭಾರತ ವರ್ಷ ಭೂಮಿಯೊಳು ವರ್ಷಾಂತರ ನಪುಂಸಕನಾಗಿ ಚರಿಸು ನಿರಂತರ ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೆ ತಿರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನೀನು ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಹರಿಯ ಮೊರೆ ಹೋಗ
ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಘಟಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಹದವಾಗಿ ಸರಸವಾಗಿ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಸರವಾಗದಂತೆ ಸಂತೋಷವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮಹಾಕವಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನದು ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕುಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಶಾಂತರಸ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ತರ್ತಾನೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾರಾದರೂ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಜ್ನವರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಡಿತರು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೆ ಪಂಡಿತರು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಲಿತಾ ಇರೋರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗಿದೆ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಅರವಿಂದ ವದನೆಯ ತೊಡಕು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಅರವಿಂದ ವದನೆಯ ತೊಡಕು ತೆಗೆ ನಾವಾರು ದನುವಾರು ನಮ್ಗೇನು ಬಾಣ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಬಂದ ದಕ್ಷಿಣೆ ಮೃಷ್ಟ ಭೋಜನದಿಂದ ತೃಪ್ತರು ನಾವು ನಾವೆಲ್ಲೋ ಧನು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಷ್ಟ ರೀತಿ ಬರ್ತದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಹೇಳ್ತಾರ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ವಚನ ಶೂರರು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಲ್ಲ ಎತ್ ಬಿಲ್ ಎತ್ತುವಂತೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಯಪ್ಪ ನೀವು ಎತ್ತಬೇಕು ಹಾಗೇನು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಹಸವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ದ್ರೌಪದಿನ ಕರೀಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಭರತದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಸುವಿಚಾರ ಸುವಿರಚಿತ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಗಜ ತುರಗ ಲಕ್ಷಣ ಸಮಾಹಿತ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಸ ವಿಸ್ತರದ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಕರಿತೀರಾ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದದ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಕರಿತೀರಾ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ಭಾಷಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಗಜ ನಾವು ಕುದುರೆ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ ಆನೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮಗೆ ಅದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶೋಧಿಸಿದ ತನಿ ಬೆಲ್ಲ ವಿಕ್ಕಿದ ಹೂರಿಗೆಯ ಮೆದೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದದ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಹೂರಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂತೇವೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು ಶಾವಿಗೆಯ ಪರಿಪರಿಯ ಪಾಯಸದ ಪುಲ್ಲಿಗೆಯ ತತ್ಸವಿಯ ಮಂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನವಗೃತ ಸೂಪದಂಶಕದಲ್ಲಿ ಸೂಪದಂಶಕ ಅಂದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಏನಾದರೂ ಅಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟಾಗಿಬೇಕು ಬರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲೆಂದಿದ್ದು ದೂರ್ತ ವಟುನಿಕರ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಮರಕೋಶಕ್ಕಿಂತ ಅನ್ನಕೋಶದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಾವು ತಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇವನು ಸನ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀನು ಹೋಗುದಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಾನಂದ್ರೆ ರಸದ ಹೊರ ಲೇಪದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ ಮಿಸುನಿ ಅಂತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಕಲ್ತಿದ್ದ ಅಂತೆ ಈ ರಸದ ಅಂದ್ರೆ ಪಾದರಸ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಮೈಕ್ರೋ ಇದು ಬಿ ಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾದರಸ ಬಂದಿದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ಅದು ಫುಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಫುಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗೆ ರ ಈ ಅರ್ಜುನ ಹೇಗಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ತೇ ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತ ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬರ್ತಾನೆ ರಸದ ಹೊರಲೇಪದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ ಮಿಸುನಿ ಅಂತೀರಿ ಮಿಸುನಿ ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನ ಜೀವ ಭಾವವನ್ನು ತಳೆದ ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಆಯಿತು ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಂಡೆ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇವ ಒಬ್ಬ ಎದ್ದ ಅಲ್ಲ ಇವ ಯಾರು ಏನು ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯರೆದ್ದಿರಿ ಏನು ಧನುವಿಂಗಲ್ಲವಲ್ಲೇ ತಾನೇ ಈ ತಾನೇನು ಮನದಂಗವಣೆ ಬಯಸಿದ್ದರೆ ನಿತಂಬಿನಿಯ ಅಂತ ನಿತಂಬಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ನವರಾಗಿ ಅಶ್ಲೀಲದ ಕಡೆಗೆ ಜಾರುವ ಆದರೆ ಬೀಳದ ಹದ ಆಯ್ತಾ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪಲವನ್
ಹುಟ್ಟ ಬಾಸರ ಬಳಲು ಗಚ್ಚೆಯ ಅರ್ಜುನ ಮೆಲ್ಲನೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಾನೆ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಬಳಲು ಗಚ್ಚೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಲೂಸ್ ಕಚ್ಚೆ ಇವ್ರದ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೈಟ್ ಕಚ್ಚೆ ಹಾಗೆ ಆ ಬಳಲು ಗಚ್ಚೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತರ್ತಾನೆ ನಮಗೊಂದು ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಯಸ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿದ್ನೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ತೋರಿಸ್ದ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಎದ್ದು ಬರೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಈಗ ಏನಂತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಜುನ ಬರೋದು ಆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಳು ಇತ್ತು ನೋಡೋ ತಾಯಿ ಹಾರುವ ರಥ ಏ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕಡೆ ನೋಡಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಘಟ್ಟದುಪಾಧ್ಯಾಯರನ್ನು ತಾವೆತ್ತುವ ರುಗಡ ದನುವನ್ನು ಎಸೆಯುವ ರುಗಡ ತಿಮಿಂಗಿಲನ ಹೊತ್ತು ಗಳವೆರೆ ಲೇಸು ಬಳಿಕ ಇನ್ನು ಏನು ಇತ್ತವರಲ್ಲ ವಿಪ್ರರನೆ ತಲೆ ಇನ್ನೀಗ ನೀನು ವಿಪ್ರರನೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ಆಯ್ತು ಇನ್ನವ್ರು ಎತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಆಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಚಿ ತಲೆಗುತ್ತಿ ನಾಚಿದಳು ಅಂಕಿದಳು ಮಹಿತಳವ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬರಿದ್ಲು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಅದು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆಗ ಹಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎದ್ದು ಬಂದಾಗಲೇ ಅವಳಿಗೇನೋ ಮನಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಹಾಗೆ ಆಗ ನಾಚಿದಳು ಮಹಿತಳವ ಈಗ ಅದೇ ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕಾಲದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆವಾಗ ಅಷ್ಟ ಅದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ರೇಗಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಲವು ಮಟ್ಟಿಯ ಮದನ ದರ್ಬೆಯ ತಿಲದ ಮನ್ಮತ ವಿಮಲ ಗೋತ್ರದ ತರಳು ವಿಮಲ ಗೋತ್ರದ ತರಳು ಗಾಸೆಯ ಕಾಮ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನದ ಕಂದರ್ಪ ನಳಿನ ಮುಖಿಯನ್ನು ವರಿಸುವ ಇಲ್ಲಿ ಮದನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲವು ಮಟ್ಟಿಯ ಮದನ ಮದನ ಅಂದರೆ ಮದನ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಮತ ಅಂದರೆ ಮನ್ಮತ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಿನಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ತಾನೆ ಎಲೆ ಹಲಾಯುದ ನೋಡು ವಿಪ್ರೌಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥನ ಬರವು ಮೇಘದ ಹೊದರುಗಳ ಹರಿ ಹರಿದಶ್ವ ನಂಬ್ತಿರೆ ವಿಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ್ನು ನೋಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ನರನಾರಾಯಣರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಆಗಿ ನೋಡು ಹೇಗೆ ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದ ಸೂರ್ಯ ಎದ್ದು ಬಂದಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಥಮ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಥಮ ವಾಕ್ಯ ಇದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಾಣ ಇದೆತ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಕುಂತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ನಿಂಗೆ ಮೈದುನರು ಮೈದುನ ನೆಂಟು ನಿನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ತಂಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋ ಕುಂತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಆಗೋದಿತ್ತು ಏ ನಿನಗೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿಂಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅರಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ವಸುದೇವ ನಾಡೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಅಂತ ಕೂರಿಸ್ತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಇದು ಈ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಥಮ ವಾಕ್ಯ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇದಾಗಿದೆ ಹೌದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬಾಣ ಎತ್ತಾನೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಇದು ಮುಗಿತು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಅದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಏನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಸ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದು ಬರುವ ಕತೆ ಅಂದರೆ ಸುಭದ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಆ್ಯಸ್
ಕಟ್ಟಿ ತಡೆಯುವುದೇ ಕಡಲಿನಣಗಣ ಒಡ್ಡ ಕಾಣೆನು ಮುಗಿಲ ಬೆನಕಗೆ ಲಡ್ಡುಗೆಗಳಾದವು ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಹಸು ತಾರೆಗಳು ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಮೆರೆದುದು ಬೇಗ ಕಟ್ಟಿ ಆನೆಗಳ ಸಮೂಹ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅವುಗಳೇನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರನ್ನು ಅಡ್ಡ ಹಿಡಿದು ಹಿಡಿಯಾಳ ಹಿಡಿದು ಅಂದರೆ ಇದು ಎಂತ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅಂತಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಳೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಡಲನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಿರಣಗಳು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಗಿಲ ಬೆನಕನಿಗೆ ಆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಲವನಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಗೃಹಸು ತಾರೆಗಳೆಲ್ಲ ಲಡ್ಡುಗಳ ಲಡ್ಡುಗಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ತುಂಬಿದ ಒಂದು ಕವನ ಇದು ಒಂದು ಬಾಮಿನಿಯನ್ನು ಈ ಸುಭದ್ರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷದ ಪರಿಕರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತೆ ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರಿಯಲ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ವೇಷ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಶೌರ್ಯ ಪುರದ ಹೊರಬಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಸೂರಿ ಮಳೆ ಅವುಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಕಟಕಟಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆಯುತ್ತಿದ್ದನು ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತ ಹಾಗೆ ಶಕ್ರನಂದನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ರಿಲೇಷನ್ ಅದು ಅದೆಷ್ಟು ಈಗ ಆ ಥರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡುವಂಥ ಸ್ನೇಹ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಅಪರೂಪ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಿರ್ತದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸತ್ಯ ಬಾಮೆ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ವಿಲಾಸವ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚಳಿ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಈ ವಿಲಾಸವ ನೆನೆದು ನಕ್ಕನು ಶಕ್ರನಂದನ ಅಂತ ನಗುವಾಗ ಸತ್ಯ ಬಾಮೆಗೆ ಆಸ್ತಿರಿ ಅದನ್ನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ಇವನೇನು ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಆವಳು ನೆನಹಿನಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಳು ಯಾರು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮಾನವೇನೆ ದೇವಿ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ ನಿನ್ನಾಣೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಜುನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನರನ ನೀ ಕೇಳ್ದರಿಯಯ ಸೋದರ ಮೈದುನ ನನಗೆ ಕುಂತಿ ಇವರ ಕುಮಾರನ್ ದ್ವಾರಾವತಿಯ ಹೊರಗೆ ಮರದ ಹೊಳ್ಳಳು ಹೊಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ ಅರಿಯದ ಓಲ್ ಆನೆ ಉಪಚರಿಸಿ ಬರುವೆ ಇಡೀ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಚರ್ಚೆಗಳಿವೆ ಸಿಕ್ಕಿದನ್ ನರಿಯ ಓಲ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನರಿಯ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅದು ಕೆಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದನ್ ಅರಿಯದ ಓಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಅರಿಯದ ಓಲ್ ಆನೆ ಅಂದರೆ ಆನೆ ಅಂದರೆ ಆನೆ ಅಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಉಪಚರಿಸಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇವಾಗ ನಮಗೆಷ್ಟು ಸಂಬಂಧಗಳ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಸೋದರ ಮಾವನ ಮಗ ಭಾವ ಆಗಬೇಕು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗ ತಂಗಿ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಅವನು ಕಝಿನ್ ಇವರು ಕಝಿನ್ ಅವರು ಕಝಿನ್ ಹೇಗೆ ಕಝಿನ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಆಗ್ತಾನೆ ತಂದೆ ತಂದೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಆಗ್ತಾನೆ ತಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂಗಿ ಮಗಳಾಗ್ತಾಳೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯೋ ಸೋದರತ್ತೆಯ ಮಗ ನಾನು ಅಂತ ಆ ಈ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಾಂಧವ್ಯದ ವರಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಕಾರ ಕೃಷ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಪ್ರೀತಿಸಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೀಗೀಗೆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು
ಕೃಷ್ಣನ ವಿನೋದ ಚಮತ್ಕಾರಗಳು ವ್ಯಾಸ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿರೋದು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನೇ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಲರಾಮನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ವೇದ ಮಂತ್ರದ ಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವನು ಚತುರ್ದಶ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಗತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಅರ್ಜುನ ಆಗ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಟ್ಟು ಓ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗಿಡ ಆದ್ರೇನು ಮರ ಆದ್ರೇನು ನದಿ ತೀರ ಆದ್ರೇನು ನಾವು ಅರಮನೆಗೆಲ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಭಿಕ್ಷುಕರು ನಮಗೆ ರಾಜಗೃಹ ಅವಲಂಬನ ಬೇಕೆ ಶೈಲ ವನಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವರನದಿ ತೀ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವೆವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಭಾವಿತ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಫಲಾವಳಿಯ ಉಪಭೋಗಿಸುತ್ತ ದೇಹ ದೇಹಾವಸಾನವನ್ನು ಈಕ್ಷಿಸುವೆವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಅದೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲು ನೋವಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ವಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ ಏನು ಯಜಮಾನ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ವಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಭಾವಿತ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಫಲಾವಳಿಯ ಉಪಭೋಗಿಸುತ್ತ ದೇವ ದೇಹಾವಸಾನವನ್ನು ಈಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅದೇನು ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರಂತೆ ಈಕ್ಷಿಸೋ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂದ್ರಂತೆ ಹಾಗೆ ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏಕಾಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಇವಾಗ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲೇ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಕಿಮ್ ಗಹನ ಒಂದು ಚಂದ ಚಂದದ ಶಬ್ದ ಸಣ್ಣ ತಕರಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ರತ್ನಭವನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆದು ತಂಗಿಯನ್ನು ಒಯ್ದು ಬಿಸಿಟ್ಟಿರೆ ಬಣಗು ತಿರುಕನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ದಾರಿನ ಹೋಗು ಭಿಕ್ಷುಕನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅರಸುಮಗಳನ್ನು ತೊತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪರುಟೆ ಬಿಸಿದಿರೇ ಈ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ನಾನೆಲ್ಲ ಜನ ಆದರೆ ಒಳ್ಳಿತು ನನಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ದುರಾಗ್ರಹ ಬೇಕೆ ಈ ಹಠ ಯಾಕೆ ಕಾಂಬಿರಿ ಫಲವನ್ನು ಅಗ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀರಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಮಿಂಚಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ ಮಾರಾಯ ನಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಅದು ನಾನು ಜನಲ್ಲ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಕೇಳಬೇಡ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಮಾತಾಡಿಸಿದರೆ ಅದು ದೂರದ ಮಾತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಾತು ಅನ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ತಾವು ಆಡೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಅದೇನೋ ವಿನೂತನ ಎನ್ನುವಂಥ ಭಾವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾ ರಸಮ ರಸ ರಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾತು ಮಾತು ಮತಿಸಿ ಬಂತು ನಾದದ ನವನೀತ ಹಿಗ್ಗಿ ಬೀರಿ ಹಿಗ್ಗಲಿತ್ತು ತನ್ನ ತಾನೇ ಪ್ರೀತ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲ ಬರಿಯ ಭಾವ ಗೀತ ಭೃಂಗದ ಶೃಂಗೇರಿ ಬಂತು ಕಲ್ಪನಾ ವಿಲಾಸ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕುವೆಂಪು ಈ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋದವಿದೆ ಮೌನದೊಳು ಎನ್ನುತ್ತ ಹಿಂಗಿದನು ಅಂತ ಅಂಬು ಅಭುಜೋದರನು ಹಿಂಗಿದನು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಡಿಸೆಪ್ಟಿಯರ್ ಆದಾಗ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಅವನು ಮಾಯಾದ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಯಿತು ಅದೆಲ್
ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಲರಾಮನನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ವಸುದೇವ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಇವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಚಾರರು ಬಂದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸನ್ನಿಬ ತಿರುಕ ಮುನಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ನ ಉರಾರಿಯ ಮಾತು ತಾಗಿದ್ದು ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇವನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವ್ನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಆಕ್ರೋಶದ ಮಾತು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಸುಭದ್ರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಇದು ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವಧರಿಸು ಮುರವೈರಿ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಸಾಯ್ತೀರಾ ಯಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಜಗಳ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಒಟ್ಟಾಗಿರಿ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಅವಧರಿಸು ಮುರವೈರಿ ಧರ್ಮ ಶ್ರವಣ ಕೋಸುಗ ಭಾರವಾವು ಇನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಪಾರ್ಥಿವ ಪಂಥದ ಕದನ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಮವೆನಗಾಯ್ತು ಪಾರ್ಥಿವ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನ್ಗೆ ಆಗುದಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹೇಳು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎನುತ್ತ ತಂಬುಲ ಸೂಸೆ ನಗುತ್ತ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸನ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವೀಳ್ಯ ತಿಂತಾನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವೀಳ್ಯ ತಿಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಅನ್ಕೋದ್ರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಕೃಷ್ಣನು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ನೇನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ತಂಬುಲ ಸೂಸೆ ನಸು ನಗುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನಿದ್ ನನ್ಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ಗೇನು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮಿಸುಕಲ ಅರಿವು ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಚಕ್ರ ಭಂಡಾರ ಸೇರಿತು ಮುಂದಿನ ಜೌವನ ಮಸುಳಿತು ಮಸುಳಿತು ನಾವು ಉಂಡಾಡಿ ಬಟ್ಟವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರು ಊಟ ಕರೀತಾರೆ ಲೋ ಊಟ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇವ್ರು ನಮ್ಗೇನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಾನೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಯಾವ್ದವ ಸೇನೆನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ನೀನ್ ಬೇಕಂತಾನೆ ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನನ ಹತ್ರ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನ ಆಯಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ದೇವರೆಂದೇ ನೀವು ಬಗೆವಿರಿ ದೇವತನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲವವಿಲ್ಲ ಹಾವು ಬಲ್ಲೆವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನ್ ದೇವರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಬಂದು ಮಾಡುವುದೇನು ಆಗ ಅವನು ಹೇಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ಇಂದ್ರಜಾಲವೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಪ್ಪ ನೀನೇನು ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನಾವು ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತ ಭೃತ್ಯರು ನೀವು ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಭೃತ್ಯನ ಕಾವುದು ನಾವು ಭಕ್ತರು ನೀ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡು ನೀನ್ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಹಾಗೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಚಿತ್ರಣ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಗೋಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಗೋಗ್ರಹಣ ಆಗಿ ಹಾ ಉತ್ತರ ಗೋಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಶಿಶುಪಾಲ ವಧೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಧಿ ಶಿಶುಪಾಲ ವಧೆ ಆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ರಾಜಸೂಯ ಆಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಅಗ್ರ ಪೂಜೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಹದೇವನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಭೀಷ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ ಏ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಯಾರು ವ್ಯಾಸರಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಭೀಷ್ಮರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ದ್ರೋಣರಿದ್ದಾರೆ ಕೃಪರಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಶಿಶುಪಾಲ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೊಂದು
ಏನು ಮ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತಂದು ಆ ಇಳಿದ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಬೆಸೆಸಿದನು ಚಕ್ರವನು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನ ತರ್ತಾನೆ ಧಾರಾವಿಸರ ದೂತ ಪರಿಸ್ಫುಲಿಂಗ ಪ್ರಸರ ತೇಜಕಣ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನವ್ಯ ಶತಬಾನು ನೂರು ಸೂರ್ಯರ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಆ ಚಕ್ರ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಸೂರ್ಯನ ನಮ್ಗೆ ದಿಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೂರು ಸೂರ್ಯರ ಇದ ಆ ಕಿರಣಗಳು ದೆಸೆ ದೆಸೆಗೆ ಅದು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ದುವಾಳಿಸುತ್ತ ಬೆಳೆಗೆ ಸೆಯೇ ಬಂದು ಸುನೀತ ಕಂಠದ ಬೆಸುಗೆ ಬಿಡಲು ಬೆಸುಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ ಅಷ್ಟೊದ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ವಿಸುರ ದೂತ ಪರಿಸ್ಫು ಲಿಂಗ ಪ್ರಸರ ತೇಜ ಕಣ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನವ್ಯ ಶತಮಾನ ಅದು ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಬೆಸುಗೆ ಬಿಡಿಸಿತ್ತಂತ ಜಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು ಇಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದಾಗ ಅದು ಹಾಯಿದುದು ನಮ್ಮ ತಲೆ ನಭಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡಲೇ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಪಿಕ್ಚರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸಂದು ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಗೋಗ್ರಹಣದ ಕಾಲದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹಸುವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅರ್ಜುನ ಬರ್ತಾನೆ ಇವನನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಉತ್ತರನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ದ್ರೋಣರು ಎದುರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಲಿ ಓ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಗೈಡನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅದು ಶಿಥಿಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದ್ರೋಣರು ಎದುರಾಗ್ತಾರೆ ಇದಿರುಗೊಂಡು ವಂದಿಸಿದನು ದ್ರೋಣ ನಾನು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ದ್ರೋಣರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಇದಿರುಗೊಂಡು ವಂದಿಸಿದೆನು ಎಮ್ಮ ಅಭ್ಯುದಯ ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ವಿದಿತವು ಎನಗಿ ವಿದ್ಯೆ ನೀವು ಕಾಮಾರಿ ಮುರವೈರಿ ಎನ್ನುತ್ತ ಕರುಣೆ ತೋರಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಾ ಬಾ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಈ ಅಭ್ಯುದಯ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದು ನೀವೇ ನನಗೆ ಯಾರು ಕಾಮಾರಿ ಅಂದರೆ ಶಿವ ವಿಷ್ಣು ನೀವೇ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿಷಯ ಲಂಪಟದಲ್ಲಿ ತಂ ಲಂಪಟದಲ್ಲಿ ಲಂಪಟತನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆವು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ನಮ್ಮೆಸೆವ ಮೋಹದ ಕಂದನ ನೀನು ನನಗೆ ದೇಹ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟಿದವು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಆ ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೋಹದ ಮಗ ನೀನು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಸಂವಹನಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಆನೆ ಹೇಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಹೇಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ರಥಿಕರು ಹೇಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಹಾಡ್ ಒಂದೊಂದು ಬಾಮಿನ ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿದೆ ಸಂವಾದ ಎಲ್ಲರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮುಳುಗಿದ್ದೇವೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಂಸಾರವೇ ನಮಗೆ ಬದುಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಲೋಕ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ದ್ರೋಣನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇವನನ್ನು ಭೀಷ್ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸಂವಹನಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲಂತೆ ಆದರೆ ಅವನು ಆದ ಹಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮೂಲದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿದವ ಸೊ ಸಂವಹನಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ಅವನ ಮೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅವನ ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪದ ಪದ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಈ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಸರ್ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಾಗಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಊರು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಥರದ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದುವಾಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಮಕ ವಚನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಟಿ ವಿ ಇದೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಸೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಅರಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಯ್ಯೋ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಓ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಓದಿದ್ರಿ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಓದಿದ್ರಿ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಆದಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದೇ ಸರಿ ಹೇಳಿದೆ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೀಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸನ ಇಡೀ ನಮಗೆ ಸಂಧಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಹಾಡನ್ನು ನಮಗೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಯಥಾ ಭಕ್ತಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬಾಳು ಬಾಳುವಾಗ ಆಗಲಿ ಶಾಖೋಪ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹರಡಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಚಿತ್ರಣ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 